。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。这段时间，关于肖战与粉丝的话题在网络上一直引发广泛讨论。说到底。这还是偶像与粉丝的关系探讨，而肖战对于自己的粉丝有什么期待？这个答案还是他的偶像孙燕姿带给他的。是的，肖战的偶像是孙燕姿。在之前某节目的录制中，肖战便曾追星孙燕姿，并将他们两人的合影分享给了广大粉丝们，连文案也只有爱一个字，并附带了许多感叹号。而这份粉丝与偶像见面的情感，许多肖战的粉丝应该也能感同身受，激动之情溢于言表。事实上，就在之前孙燕姿的线上演唱会上，以及肖战接受的一次采访中，肖战谈到了偶像与粉丝的关系，也无形之中透露了自己对于粉丝的期待。孙燕姿带给他的，他也同样想带给粉丝。肖战对于粉丝的期待是陪伴二字，孙燕姿带给他的，他也同样带给了粉丝。所以，肖战对于粉丝有什么期待呢？在那次采访中，肖战提到二十年前陪着他熬夜补课的是他，二十年后陪着他工作加班的还是他，时光往复，历久弥新。在谈到这一点的时候，肖战的音量突然提高了，看得出来他比较激动。说起来，这还是很多人第一次看到肖战谈到偶像的意义，而这个意义也并非我们常见的骄傲、成长之类，而是陪伴二字。从多年之前到多年之后，长久陪伴。很显然，无形之中，肖战也挤得粉丝可以这样。这个答案是孙燕姿带给他的，而他也同样带给了粉丝，长久陪伴，历久弥新。不过，值得一提的是，肖战在提到偶像的时候，并没有直接说出孙燕姿的名字，他做了一个虚的动作。但是，所有人都知道这个答案，这一份心照不宣，既是不想去打扰到别人，来自于肖战骨子里的那份谦卑与礼节，也是他对于偶像的那份长久感念。总而言之，肖战对粉丝有什么期待？这个答案是偶像孙燕姿带给他，也同样带给了我们。近日，由人民民意官方微博发布的动态中，就有这么一个新活动，集齐了大半个娱乐圈的明星艺人加粉丝的高度关注。最引众人关注的明星，大概就是当下处于整个舆论中心的肖战了。他的好大家都看得到，只是有的人被懵逼了双眼，所以选择性忽略。这却不妨碍大家对肖战的支持与欣赏，依旧为他加油打气到底。就比如说，近期引起圈中人士关注的金扫帚奖，肖战出演的《诛仙入列》，但是这部电影的优秀之处已经被大家看到了，走出国门便是最好的证明。所以说，我们不管外界声音如何，只需要做好自己，依旧选择肖战就可以。把这个奖项抛诸脑后，我们再来看由人民民意发布的新活动消息。有网友根据众明星姓名字母排序的规律，测出肖战出现的时间大概是7月15号第三个，如今才2号，所以还早。说到由人民民意官宣的这个新活动，相信大家与小编一样，内心都非常期待。毕竟我们在官方微博发布的宣传视频时，看到了新鲜的肖战，虽然只有短短的几秒，镜头也是基本一闪而过。但是却能让我们及时的捕捉到肖战的身影。如果看第一遍视频时就能够将肖战的身影认出来，小编认为这一定是真爱粉没错了。也许有小部分网友和小编一样属于近视眼，得看几遍才能清楚的认出并确定，那就是我们日夜思念的人儿呀。因为镜头播放速度稍微偏快，所以多看几遍也没。距离人民民意发布新活动。也就是回归初心，人民民意系列文化公益活动已经过了一段时间，但是大家对肖战的出现依旧在时刻准备着，因为该活动的主办方是隶属于重量级单位，知名度和公信力都非常强大，所以获得大家的认可与支持也不是没有道理的。更何况肖战的任何一个新活动都值得等待呀。据了解呢，本次新活动参与的明星共有百余人，每天助力的人数是六个，而且是按照姓名字母排序进行。所以小编看到网友的消息时，特意去看了一番。
，还仔细数了一下，确实是第八十七个，有可能是这个月十五号第三个出现，与网友所说的一致，不得不为网友摁个棒，因为大家太思念肖战了，所以在有他可能出现的地方，都会有形影不离的脚步。但是，小编想要告诉大家的是，既然《人民名义》发布的动态中，我们看到每天只有六个明星艺人助力号召、宣传公众公益，那不出意外的话，近段时间想要看到肖战，还需要等待一些时日。最近，肖战的两部电视剧《斗罗大陆》和《余生请多指教》，接连提上了日程，自是有人欢喜，有人失望。这一个欢喜，当然指的是粉丝。在饭圈有一个术语叫做“粉丝提纯”，它的意思就是指每一次大事件之后，艺人的粉丝都会有去留，离开的就离开了，留下的则更的喜爱支持这个艺人。在二百二十七事件之后，肖战的粉丝群也经过了一次提纯，直到如今还依旧粉着肖战的这些粉丝们，饿了四个多月没等到几次肖战露面，这次两部剧要出，自然是欢喜的。如今这两部剧，一部是小说改编的《斗罗大陆》，另一部则是当初别朝过医疗方面不专业的《余生，请多指教》。这两部中，前者作为一部微剧本身就有着巨大的商业价值。肖战在这部剧里扮演主角唐三，只要播出，无论演技如何都会得到很大的曝光度。而后者这部医疗剧虽然被嘲摘口罩的姿势都不对，但是与肖战搭戏的女主演从来忘搭档，可谓在玄学上也是个提升咖位的好机会。近期肖战的光呼升级了，这个颇有意趣的社区因为肖战的歌曲《光点》而成立，简称光呼。而现在看到他升级了，粉丝也是感叹，这便是一点一亿的配套服务。事实上，光呼升级主要是两个方面，一个是增加了搜索功能，让大家可以搜索相关话题和工会，不至于自我翻找；另一方面，则是增加了收藏的功能，只要在光呼中看到好的话题或者看到好的工会，都可以进行收藏。这样做同样能够方便听众，免于复杂。看到这样的升级，粉丝们自然心领神会，进行调侃，这是一点一亿的配套服务。说起来，之所以会有关乎这个，因为肖战的歌曲《光点》这首歌不仅在音乐领域创造了奇迹，将数字专辑的销量拉升到了一个很高的层次，销售额突破 1.1 亿，而且也实力出圈，纷纷被一些官媒所采用。这也是 1.1 亿这个数字的由来，销售额第一的配套服务也成为了调侃，这是平台对肖战《光点》销售额的再所认可。而这个成绩离不开粉丝的助力。除此之外，由于光点居高不下的热度，也使得广大支持者在购买这首歌的时候成立了工会。表面上，这是大家一起购买光点的工会，实际上却发生了特别有意思的一幕，那就是在这里面，粉丝们开始询问一些问题，并且还能够得到网友的解答，而问题内容也是千奇百怪，无所不包。这也难怪粉丝们将其戏称为“光呼”了。其实，关于肖战关乎升级是一件比较细枝末节的事情，但是我们依然能够管中窥豹，一叶知秋。毕竟，在真正能够取得成绩的时候，或者说能够将销售额达到一定层次的时候，是可以获得品牌垂青或者平台升级的。明星的商业价值同样能够得到应有的青睐。所以，看到关乎升级，粉丝们调侃这是一点一的配套服务。我们既认为这是平台对于肖战光点销量的赞许以及认可，也能感受到肖战光点取得的成绩中一离不开广大粉丝的助力，再次为肖战和肖战粉丝点赞。近期肖战两部待播剧的关联词发布了一个是播出，另一个则是山雨欲来风满楼，都是相当有意思的关联词。关于肖战的这两部待播剧，分别是《斗罗大陆》和《余生，请多指教》。前者是古装玄幻剧，后者则是都市情感剧。无论从剧情设计，还是从演员阵容上，亦或拍摄时间上，都不尽相同。不过，由于男主角都是肖战，于是这也使得这两部的关注度颇高。而在娱乐圈数据机构德塔文发布的待播剧关联词中，肖战主演的《斗罗大陆》和《余生，请多指教》也榜上有名，分列第一名和第三名。不过，关联词却相当有意思，一个是播出，一个是山雨欲来风满楼。
。关联词无论是播出还是山雨娱乐风满楼，都无法抵挡这个浪潮。关于这两个关联词，有这么几件事值得说明。斗罗大陆的关联词是播出，这并不是指代该剧将要播出了，而是说在整个网络大环境下，大家期待该剧播出。换句话说，在广大网友发布的相关信息中，《斗罗大陆》的期待播出值很高，从而才能将它与播出二字关联。而在此之前，《余生请多指教》也曾有过播出的关联词。再者，关于《肖战》的另一部待播剧《余生请多指教》的关联词是“山雨欲来风满楼”，就相当有意思了。一方面，这是来自于整个网络大环境下的延伸所得，该。剧出自唐代诗人许浑的《咸阳城东楼》。另一方面，结合肖战当下所处的网络舆论，这个关联词就不难得出。关联词不仅仅是对待播剧的解释说明，而且还是一个善意提醒与总结陈述。不过，综合肖战两部待播剧的关联词，我们还是可以看到，肖战依然是处在很高的网络影响力之下，也依然在有条不紊的回归演员本位。这两部剧便是最好的说明，关联词无论是播出还是山雨欲来风满楼，都无法抵挡这个浪潮。那就让我们一起期待《斗罗大陆》和《余生请多指教》的正式上映吧。